పేరెంట్స్ కన్నా మూర్ఖులు ఎవరు ఉండరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళు ఎలాంటి ఛాదస్తం భావంలో వాళ్ళ పేరెంట్స్ నేర్పించారు దాని నుంచి వాళ్ళు బయటికి రాలేరు అప్పుడు వాళ్ళ నుంచి మనం బయటికి రావాలి అది సీక్రెట్గా అన్న రావచ్చు బహిరంగా అన్న రావచ్చు అది మీ మీకున్న పరిస్థితులు బట్టి నన్ను చాలాసార్లు కొంతమంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు మీలా బతకాలంటే ఏం చేయాలంటే నేను ఫస్ట్ ఫ్యామిలీని వదిలేయాలి సెకండ్ దేవుణ్ణి వదిలేయాలి థర్డ్ సమాజంలో ఏ నా కొడుకు ఏమనుకున్నా కేర్ చేయకూడదు నాలుగోది ఎడ్యుకేషన్ వదిలేయాలి అది ఈ ఈ సందర్భంగా నేను అంటే మీ దగ్గర ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉండి ఇలా మాట్లాడితే మీరు నన్ను ఇక్కడే చంపి పాతేసి ఏమైనా చేస్తే నేను ఏం చేయలేను కాకపోతే మీరు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ బట్టి ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అఫీషియల్స్ ఎవరినో అంటే వాళ్ళ నుంచి నన్ను కాపాడమని నా రిక్వెస్ట్ మీరు చెప్పిన ఈ మాటలు కూడా వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ సార్ దాంట్లో వాళ్ళు కొత్త విషయం అది అది చాలా అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ ఆయన చెప్పింది ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంకా యువర్ యువర్ గెటింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్ మీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది రియల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళి దాన్ని యాక్చువల్ వెన్ యూ స్టార్ట్ మేకింగ్ ఏ లివింగ్ మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ కూర్చుని ఏం చేశారు అనేది అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు తెలియదు నాకు నేను అది ఆ ఫేజ్ దాటాను కాబట్టి నేను ఐఎమ్ వైజర్ ఇన్ ద కాంటాక్స్ సో ఎడ్యుకేషన్ వద్దు అంటూనే ఆయన చాలా ఎడ్యుకేట్ చేశారు మిమ్మల్ని సార్ మీరు తవ్విన గోతిలో మీరే పడ్డారు సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే గవర్నెన్స్లో మూడో చాప్టర్లో ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఉంది అది చదువు దానికి ఈ ఐడియాస్ అప్లై చేసుకోండి తర్వాత ఆయన ఇట్లా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం చూస్తే హీ సీమ్స్ టు బీ ద మోస్ట్ యాంటీ సోషల్ యాంటీ నేషనల్ అండ్ టెర్రరిస్ట్లా కనపడతారు కానీ కానీ హీఈస్ ద మోస్ట్ లా అబైడింగ్ సిటిజన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఇప్పుడు ఆయన మీద దేశం మొత్తం మీద ఎన్నో లక్షల కేసులు పెట్టి ఉంటారు ఒక్క కేసులో కూడా ఆయనకి శిక్ష పడలేదు సో దట్ ఇంకోటి నేను ఎంత మాట్లాడతాను అమ్మాయిల గురించి నేను ఒక్కడే మీ టూ క్యాంపెయిన్లకు రాలేదు దట్స్ ద బిగెస్ట్ థింగ్ యా దట్స్ బికాస్ ఐ జెన్యున్లీ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ హ్యావ్ ఎ ట్రమెండస్ రెస్పెక్ట్ బోత్ ఫర్ విమెన్ అండ్ సెక్స్ సో మరి ఇంత లా అబైడింగ్ సిటిజన్గా ఉన్నటువంటి మీరు చట్టం గురించి ఏమైనా తెలుసుకుంటారా లేకపోతే ఏమైనా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు దట్స్ దట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేను నేను ఏంటంటే ఒక సొసైటీని డిసిప్లిన్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి రిలీజన్ ఉంటుంది ఇంకోటి మొరాలిటీ ఉంటుంది ఇంకోటి సోషల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది ఫోర్త్ది ఒక గిల్ట్ విచ్ కమ్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ ద అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ది లా ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు పెట్టారంటే లా అనేది ఒక సొసైటీలో అందరు ఉండడానికి ఇలాంటి ఇలాంటి సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఇది చేయకూడదు అది చేయాలి ఇది చేస్తే అంత శిక్ష అవుతుంది అది ఇది రిలీజన్ ఏమో పాపం పుణ్యం నువ్వు ఇలా చేస్తే నీకు నరకంలో నిన్ను కొరడాలతో కొడతారు నూనెలో వేయిస్తారు అనేది ఒక అన్నోన్ ఎలిమెంట్ని చూసి భయపెట్టడానికి ట్రై చేస్తారు మూడోది సోషల్ యాక్ట్ నువ్వు ఇలా చేస్తే నేను నైబర్స్ ఏంటి అలా చేస్తాడు ఆవిడ ఇదా ఏదో రాముకి పిచ్చి కింద ఆడు అమ్మాయిలతో ఏంటాడు పొరులుతాడు నెల మీద ఇదంతా సమాజం ఏమనుకుంటుంది అని అనేది అది ఒకటే ఇంకోటి ఏంటంటే మొరాలిటీ అంటే కొంచెం గిల్ తోటి ఇప్పుడు పక్ పక్ అంటే ఈవెన్ మీరు ఒక క్రిస్టియానిటీ కానీ కొన్ని రిలీజన్స్లో పక్కింటోడి భార్యని చూడకూడదు అంటారు కానీ పక్కింటోడి భార్య దీపిక పడుకోలో ఉంటే చూడకుండా ఎలా ఉంటారు అప్పుడు రా రా రాజుని చూసిన కళ్ళతో మొగుడిని చూస్తే మొత్త బూద అయిందో ఒక సామెత ఉంది అప్పుడు పక్కింటోడి భార్య చాలా అందంగా ఉండి మీరు ప్యాన్ చేసి మీ మీ భార్యని చూస్తే అది అప్పుడు ఇంకా అది కానీ అది బయటికి చెప్తారు ఆడు చూసే చూస్తూనే ఉంటాడు 
సో ఇప్పుడు నేను పర్సనల్గా ఈ మొత్తం చెప్పిన ఈ నాలుగు ఆస్పెక్ట్స్లో నేను కేవలం లాని ఒక్కటే నేను అవాయిడ్ చేస్తాను దానికి కారణం ఏంటంటే నేను సొసైటీలో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు స్వర్గం ఉందనుకోండి స్వర్గం కూడా ఏం చేస్తారు నువ్వు ఇక్కడ చాలా మంచిగా ఉండి పెద్దలు బాగా చూసుకుని అన్నీ చేస్తే నీకు రంభా ఉరసి మేనక ఇస్తా అంటారు తర్వాత అమృతం ఇస్తా అమృతం అయితే గ్రేప్ జ్యూస్ అయితే అవదు అదేదో ఆల్కహాల్ అయి ఉంటుంది మోస్ట్లీ ఐ ఐ హోప్ ఇట్స్ ఓడ్క కానీ అది నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే నేను స్వర్గానికి వెళ్ళే సమస్య లేదు నేను చేసినాడు అనేట ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఇక్కడ అంతా మంచిగా ఉండి అంటే సొసైటీ దృష్టిలో మంచిగా ఉండి చచ్చిపోయి పైకి వెళ్ళేగా అసలు రంభా ఋషి లేరనుకోండి ఏరియా వాట్ అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు చెప్పాడు నీకు అంటాడు నేను నేనేం చెప్పానా వచ్చి అందుకని ఎ బర్డ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఈజ్ వర్త్ టూ ఇన్ ద బుష్ అనే దాంట్లో ఆ రంభా ఋషి మ్యాన్గా ఇక్కడే ఎత్తుకుంటా నేను ఓకే సో ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ ఎ ఛాన్స్ అది 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 పాయింట్ ఓకే సో తర్వాత 